हेलो गुड इवनिंग Vamos a esperar unos minutitos para que se puedan ingresar todos los demás compañeros. Okay, everybody, welcome to the class. It's a pleasure to be with you tonight. I hope you had a very good Wednesday. And uh, we are going to start, of course, as usual. So first thing that we always do is to check about the platform. So this is the class of tonight. And then uh, this is the question for tonight. So you can practice, okay? And remember that we need to do the homework number eight. Este también hay que tener cuidado porque es de digitar la respuesta. Dice, read the following sentence and complete them using the proper form of not allowed. Pay attention to the pronouns. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver ahora? ¿verdad? Not allowed. Um, y pues simplemente es de, de llenar con lo que hace falta. ¿verdad? Nada más. Eh, si hay algún error o algo, pues me avisan para reportarlo. Yo esperaría que no. So, now we are going to check about the attendance. So, let's see how we go. Abel Edenilson Salazar Melara. 
Abigail Elizabeth Flores Hernández. Present teacher. Good. Carlos Humberto Estrada Escobar. Present teacher. Okay. Elia Yanira Canizales Blanco. Francisco Ernesto Acuña Rivera. Gabriel Esaú Melara Rosales. Isela Beatriz Hernández Morales. Joana Saraí Maldonado González. Carla Daniela Molina Cruz. Present. Good. Carla Ivania Anaya Ancheta. Present. Good. Carla Lorena Mendoza Guevara. Present. Good. Kevin Ramiro Vázquez Pineda. Laura Guadalupe Fuentes de Meléndez. Marilyn Alejandra Grande Pérez. Mario Ernesto Ramírez eh, López. Present. Good. Mirna Janet Ángel de Castro. Present teacher. Good. Roberto Emilio González Cruz. Present teacher. Good. Santos Cristina Cerrito de Ruiz. Present teacher. Good. Saula de Alberto Cornejo Valdés. Present. Good. Jocelyn Stephanie Roldán Castaneda. Perfect. Okay, we're going to start the class off tonight. So let me just go and move here. Okay, we are going to start with a little video. Okay, so, uh, como hacemos con los videos siempre, vamos a escuchar el video, verlo ahí. Y luego vamos a ver qué entendimos, de qué se trataba el video, qué cosas interesantes aprendimos, ¿ok? So, let's see how it goes. The do's and don'ts in a professional workplace. Starting your first position in your chosen field of study could cause anyone to be nervous. Here are some tips to help you get over your nerves and help you through your first day. Do's in a professional workplace. Do dress appropriately. Adopt similar formal or informal attire for the area in which you are working. Appropriate attire can change according to the task that needs to be performed, so be prepared. If the attire you should be wearing is unclear, ask your boss what is appropriate. In general, overdressed is better than underdressed. Do be punctual. Being punctual makes you a reliable employee. It will also give you a few minutes to prepare your day. Grab a cup of coffee, set your station, and check your work email. When you have a scheduled meeting, be punctual. You should be organized and ready to begin at the scheduled time. Early is better than late. Do maintain good communication. If you're struggling with the moral dilemma or conflict of interest, inform your boss or faculty co-op advisor. Ask for help as soon as you are sure you need it. Do not wait until the last minute, but also do not ask for help at every juncture. Research the subject you are concerned about to ensure you have a clear understanding of the situation. Do stay motivated. Try to maintain a steady workload. If you are running low on work, inform your boss that you expect to finish the assigned tasks early. This will give them the message that you are done, positively. Do be respectful and courteous to fellow co-workers. Maintain an appropriate voice level. If you listen to music at work, remember you are in a confined area. Refrain from inappropriate language. There will always be someone you don't get along with, regardless of where you work. Do appreciate the chain of command. 
Try to work through differences with a coworker before going to your boss. If you encounter a problem, let your boss or the coworker you're working with know. Don'ts in a professional workplace. Don't arrive unprepared. Make sure you get enough sleep before showing up to work. Falling asleep at work shows that you are unprepared and it is an insult to your employer. Don't participate in inappropriate conversations. Gossiping about coworkers and making racial or sexual jokes is inappropriate. Don't engage in non-work related activities. Non-work related activities that should be avoided are making personal calls or texting, browsing personal interests on the internet, or doing homework while at work. All employers understand that emergencies occur, but don't abuse the system. These are only a few do's and don'ts in a professional workplace. These will not be able to help you through every instance, and when those situations occur, consult your boss, co-workers, friends, or professors on how to proceed. Do's and don'ts in a professional workplace. Do's. Dress appropriately. Be punctual. Maintain good communication. Stay motivated. Be respectful and courteous to fellow co-workers. Appreciate the chain of command. Don'ts. Arrive unprepared. Participate in inappropriate conversations. Engage in non-work related activities. Good. What did you get from the video? Como te relata, que las como normas que debemos hacer y no hacer en el trabajo. Very good. Perfect. So, yeah, there are like different things that you are able to and things that you don't have to do, right? Okay. What else? Algunos consejos para cómo, cómo superar el, o romper el hielo a la hora de llegar a, a empezar un nuevo trabajo, cómo vestirse. Very good, perfect. So that is important. The way that you need to dress in a work is always important. Any other comment? Also, she talked about uh, being punctual. Yeah, being punctual is very important, right? Even yeah. with the traffic yeah, of San Salvador. Being respectful. Being respectful. Very good. So that is also very, very important. Mm -hmm. Any other comment? Yeah, <laughs> she said they stay motivated, but it doesn't matter. It's impossible. <laughs> yeah, stay motivated, but sometimes, yes, it's, it's difficult, right? Uh, because depending yeah. on many things, sometimes uh, the team, your boss, is the one that has to motivate you. But sometimes you need to motivate yourself. And, of course, there are days that are so difficult that you cannot motivate. Yeah. Good, good. Nice. So we're going to start the presentation of tonight. So how to use it's not allowed. We're going to check on that on the book. Before that one, there are some uh, uh, expressions that we can use whenever we are asking for instructions. Okay. When you ask for instructions, uh, you need to do it in a certain way. So you are respectful and you are able to get the information or the help that you are looking to get. So, for example, we have asking for instructions. How do I, for example, how do I say, how do I do, how do I, whatever you want to do. Uh, so, if you want to know the way that you do something, that is the question to ask. Can you show me how to? Also, is another way for you to, to ask somebody to help you out, right? Can you show me how to? And something else. Do you know how to? So it's going to be like uh, the like the same, but in a very polite way, right? How do I go about? Kind of the same as well. What do you suggest? Ah, oh, that is a very nice one. How? What do you suggest if you want to learn more English or more vocabulary or anything like that? What is the first step to 
whatever, right? What is the best way to? So also, uh, it's a very good way for you to ask for any kind of procedures, okay, or help. Uh, do you have any questions on this? No, I don't. No questions. Very good. Okay, giving instructions. So the first one is, how do I? And then is this is to answer, right? Uh, first, you do this. Then you do this. Next, you do this. And lastly, you can finally do other things. So these are ways for you to answer the questions that are on the other slide, the, the questions that are before. So you can answer in this way. So you, if you want to, to describe a procedure, okay? And the last part, it says starting out. So if you want to be a little more polite, you can do it like this. The first thing you do is, before you begin, you should. The best place to begin is, I will start by, so something like that. Okay, do you have any questions about this? Yes, in the last one, I will try, I will start by the next um, verb, uh, tiene que tener ing. Yeah, the most common is ing. Mm -hmm. That will be it. Very good question. Thank you. Okay, any other question? No, I don't have. Okay, very good. Okay, uh, then to continue, if you want to continue with the procedure, you can say, uh, after that, the next step is to, the next thing you do is, once you've done that, then, when you finish that, then, and for you to finish, you can say, the last step is, the last thing you do is, in the end, when you've finished, when you completed all the steps. So these are ways for you to describe a procedure. Do you have any question here? Mm. No, I guess. Okay, very good. Okay, and this is the last one for this one. So, uh, con esta información que tenemos, vamos a practicar un poco y vamos a, a describir un proceso. Okay, puede ser cualquier cosa. Por ejemplo, cómo inscribirse en las clases de inglés. Puede ser un proceso. Primero hay que hacer esto, luego esto, luego esto, otro. O eh, podemos incluir también cómo... Eh, tener las clases en esa forma y ser successful, o sea, hay que hacer las tareas, luego hay que hacer el examen, hay que vender las clases, otro proceso puede ser como ir a una entrevista ¿verdad? Eh, primero hay que buscar el trabajo luego ver si el perfil es el correcto, ver cuáles son los requisitos, todos esos son procesos, entonces vamos a describir un proceso, lo que ustedes quieran describir, you can do it Entonces, eh, les voy a dar unos minutos para que ustedes puedan eh, escribir el proceso y luego lo comparten y vamos a ver qué proceso. Puede ser cualquier cosa que lleve varios pasos. Preguntas o dudas con actividad que vamos a hacer. No questions. ¿Qué proceso puede hacer? Sí, cualquier proceso, solo que tiene que tener varios pasos, ¿verdad? O sea, no muy largo, de unos 20 pasos. Pero tampoco me voy a poner uno de tres pasos, ¿verdad? Uno de unos seis pasos, siete, estaría bien. Tratando de utilizar todas estas, eh, estas frases, ¿verdad? ¿Any other question? Ok, los espero entonces. Les daré algunos minutos para que podamos avanzar en esto.
Teacher. Teacher, are you here? I'm sorry. Me abandonó el teacher. Ah, oh, no, quita. <laughs> of course. Uh, I'm talking about how to purchase online. Well, I don't know how do you how do you say um añadir al carrito. Add to the cart. 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 Mm -hmm. okay. With C. T A R T. Thank you so much. You're welcome. Teacher. Yes. Eh, ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahorita? Porque me desconecté ah, okay. mientras me, me desconecté del teléfono para conectarme a la computadora. Sí, lo en que este... tenemos que hacer es con las, uh, las expresiones que vimos anteriormente, vamos a crear un proceso. Puede ser un proceso de cualquier cosa, ¿verdad? como entrar a las clases de inglés, como eh, cocinar algo como eh, presentar la declaración de la renta, lo que usted quiera decir, solo que tiene que tener varios pasos. Varios pasos, que son los que están aquí escritos. Ah, eso es como usted lo va a describir, primero esto, después lo otro, y este, okay. ajá, cosas por el estilo. Good. Ok, gracias.
Ok, have you finished? O te necesitan más tiempo. Unos minutos más. Ya estamos listos entonces. Good. Vamos a iniciar entonces. Vamos a escuchar a los compañeros. Vamos a iniciar a ver con Carlos Humberto. steps for you your new computer so the first thing you do is find the power cord and connect to the ac power then connect to your computer next power on the computer and wait to load the system before you begin fill the register information user password and address for the warranty accept the a EULA clauses for use the operating system. Lastly, you should enjoy the new environment and make some documents. Okay, very good. Perfect. That was very nice. Now let's listen to Carla Daniela. I boy teacher. Okay. Me estoy estableciendo mi mesita. <laughs> All right, that's good. I <laughs> boy. ¿Me miro? Yes. Sí, me miro. Ay. No, que en eso me estoy haciendo. Fija de menso. Vaya. Eh, how to purchase online. First, search the product that you need on the internet. Then, find in which shop it's available. Next, add to the chart. Then, choose payment method. After that, write your address to which you want to receive the product. The last step is confirm the purchase. Okay, very good, perfect. Thank you, that was very nice. Now, uh, Cristina Cerritos. Vaya, teacher, lo poquito que cacte. Of course. Bye. Uh, we are starting to prepare for the meeting on Saturday. Okay. Uh, in April, we will go on vacation to the Cameroon. Okay. No sé si ese va a acorde. Yeah, yeah, I mean. Yes, okay. Solamente, solo está Ah, okay. Very good. Perfect. Thank you, Chris. Thank you. Thank you. Gracias. Okay. Janet Angel. No los tengo listos todavía, Ticha. La dejo de último, no se preocupe. Mario Ernesto. Yo. How to join to a Zoom meeting in a web browser. Open the Chrome browser. Go to the join Zoom. Enter the meeting ID provided by this cost organizer. We join. Only that. Okay, that was very good. Perfect. Thank you. And uh, let's see. Laura Fuentes. Eh, bueno, se lo voy a leer así, teacher, pero me conecté tarde, así que no sé si está bien, porque no okay. escuché. Eh, to register, first you fill the next following information, then play plus your personal information, and lastly, leave your email and contact number. Okay, very good, perfect. That was nice. Thank you, Laura. Eh, Gabriel Esaú. Not possible for Gabriel. Uh, Francisco, creo que tampoco, ¿verdad? Eh, Jocelyn Castaneda, then. 
Todavía lo estoy armando, Tich. Ah, ok. Elizabeth Hernández. Hello, Elizabeth. Okay, not possible. Uh, Roberto Emilio. Okay, teacher. What I mean. Okay. <clears throat> step to get a driver license. License. License in English. License. License. First, you have to enroll in driver classes. Then you attend the classes until you pass them. The next thing is the do what to do all the psychological, theoretical, and practical tests. Lastly, when a when approved, approved, all when be the document approved, all the documentation must be taken in order to receive it. Okay, very good. That was nice. Thank you. Uh, let's check Carla Mendoza. Okay, teacher. Process to plan to plan a class for first grade. And first, now the abilities and limitation of each student. Student then have enough supporting by bibliography how do you say um you can say bibliography or you can say library or resources as for general resources of course mm -hmm. resources uh, to prepare teaching material also carry out interesting activity for students and finally inform parents of the pro progress of the students very good perfect thank you so now let's check with uh, Saul Adalberto. Okay, um, a typical situation. Uh, a uh, cup of coffee. I will start the adding the water. Second, find the cup. Then you, well, then you use. Uh, last, take a spoon of coffee depend our taste and put on the cup next add the sugar depend or or you or test 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 lastly add heating water of the cup and mix them okay very good perfect thank you uh, let's check Marilyn Alejandra okay um the process to prepare a smoothie. Okay. Okay. First, you weigh four ounces of blueberries and four ounces of bananas. And then, you add blueberries and the bananas to the blender. And later, you add two ounces of green tea and 10 milliliters of syrup. And next, you add liquid milk and ice to your routine. And finally, blend and serve. Okay, very good. Thank you, Merlin. Let's see Abel Edenilson. Not possible for Abel, okay? So let's go back with Janet. Instructions for ingress a, a company. First, you must go to the interview. The you must submit document. Lastly, today we'll do a test in the machine. Okay, very good. Thank you. And the last one is Jocelyn Castaneda. Hello, Jocelyn. Hello, teacher. Okay. 
okay, how can I clean my room? The first thing I do is grab the room and check the room. And brown and check the room. Then I move the sofa, the bed, and the clothes. And then I clean them. Then I sweep the room. Um, me confundí. Ok, movió el sofá que no era. Me, ajá, me confundí, perdón. Ok. No hay problema, pero el proceso está bien. So, that is not a problem. Thank you. Ok, so, we are going to continue with the book tonight. So, here is it. So, uh, we're still in Unit 2, Directions and Instructions. So, in this part, it says, I will be able to ask for and provide information on location of facilities of the company. Okay. So, a uh, question for everybody. What is a facility? What is facilities? I'm sorry? Uh, no, la pregunta que yo hago ahorita es que es facilities. Um, okay, facil, facilidad. No, it's not that. Okay. Anybody? Uh -huh. Facilities, what is that? Como la impresora. Beneficios. Um, okay. Sí, eh, the facilities son varias cosas. Puede ser un cuarto, un cuarto de training o algo por el estilo. ¿verdad? Eh, algo por el estilo sería como eh, donde están ciertas cosas que nos ayudan a hacer otras cosas, ¿verdad? So that will be it. Okay, and in the number one it says, do you know where the different rooms are in your workplace? Uh, we are not going to check into that one, but we're going to do the conversation, okay? So let's uh, check the, the pronunciation, everybody. Good morning, everyone. It's a pleasure to introduce the new floor safety engineer. Hello everybody, I am Mary and I am providing some safety instructions today. Tell us about that, Miss Mary. Wear a helmet at all the time. Walk between the yellow lines and don't forget to wear the earplugs all the time. It is important not to get close to red areas. Ahora sí, pronunciation questions. Before instructions, it's safety. 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 Okay. And uh, airplugs. Uh, Is that right? Airplugs. Airplugs. Mm. Good. Oh, yes. Good. Any other? Oh, Thank you. Uh, any other pronunciation question, my friend? Providing teacher is providing. Uh, ¿Dónde? Providing en la segunda, Mari. ¿Dónde, uh, ¿Dónde sigue que habla Mari? Ah, providing. Providing. No con D, sino que con R. Providing. Eh, no. Sí es D, pero es una D. El sonido es diferente, ¿verdad? Providing. Providing. Ok. Um, Instruction, instruction, así como se... se... Sí, instruction. Okay. Mm -hmm. About, siempre about. Um, between, así como se lee. No, between. Between. Mm -hmm. Ok, sí. Uh -huh. Sin la W. Ok. Any other pronunciation question? La última, teacher, eh, donde dice Mary... Wear a helmet or comb? Uh, wear a helmet. Wear a helmet. Wear a helmet. Okay, thank you. You're welcome. Any other pronunciation question? 
Everyone, teacher, en la primera. Everyone. Everyone. Okay. Any other pronunciation question? Okay, so we are going to start the practice on the conversation. So, Teacher, the blue shirt to introduce. Uh, introduce. Introduce. Mm -hmm. Good, perfect. Okay, so now we are going to uh, do the practice, okay? Iniciamos con, a ver, Cristina me dijo que quería ser la primera. Okay. Luego <laughs> Janet. Te manda teacher. <laughs> Good morning everyone. X A O. Sí, A sería de teacher. Lo, eso okay. lo puedes decir away. Okay. Good morning everyone. X A pleasure. Pleasure. To, pleasure. Pleasure. To introduce introduce the new club safe o safe Safety. Safety. ¿Cómo? Safety. Safety. Safety engineer. 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 Todo, teacher. O va a haber una, o va a haber otra persona ahí diciendo lo de Mari. No, Janet va a decir lo de Mari. Ah, ok. Hello, everybody. Everybody. I am Mary and I am providing. Providing. Some, providing. Some safety insurance. In instruction today. Del, what about that, Miss Mary? Where, where are armor helmet? Helmet, helmet all, all the time. Walk between the yellow lines. Don't and see. don't forget to wear the implodes. It employs all the time. It is for importance the, not to get close to the race areas. Okay, very good. Perfect. Thank you. Now, uh, Roberto Emilio and Carla Daniela. Okay. Yeah, I know it is possible to give me a minute because the laundry is on fire. <laughs> On fire, really? No sé si lo, no sé si la alcanza a escuchar, pero suena bien potente. Ah, okay. No, but no, no a problem. Le escuchamos bien. Ah, vaya, vaya, apóyeme. A ver, empieza Perfect. Roberto. Okay. <clears throat> Good morning, everyone. It's a pleasure to introduce the new floor safety engineer. Hello, everybody. And I am providing some safety instructions today. Tell tell us about the Miss Mary. Wear a helmet all the time. Walk between the yellow lines and don't forget to wear airplanes all the time. <laughs> it is important to get close to the red areas. Very good, perfect, thank you. Now uh, Carlos Humberto and Mario Ernesto. Provecho, Carla. Gracias. Thank you. ¿Quién comienza? Eh, Carlos puede empezar. Ok. Good morning, everyone. It's is a pleasure to introduce the new floor safety engineer. Hello, everybody. I am Mary, and I am providing some safety instructions today. Tell us about that, Miss Mary. Wear a helmet all the time. Walk between the yellow lines. And don't forget to wear the ear plugs and all the time. It is important not to get close to red areas. Very good. Thank you. Now, uh, Laura Fuentes and uh, uh, Jocelyn Castaneda. 
Good morning, okay. everyone. It is a pleasure to intro, intro, introduce. introduce the new floor self engineer. Safety. Safety engineer. 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 Hello, everybody. I am Mary, and I am providing some safety introduction today. Tell us about that, Miss Mary. Where I helmet all the time while between the yellow lines, and don't forget to wear the air plus all the time it is important to important not to get close to red areas very good perfect now elizabeth hernandez is possible for you elizabeth sí, teacher, aquí estoy. Ah, okay entonces le toca con carla mendoza okay Good morning, everyone. It's a pleasure to introduce the new floor cipher engineer. Hello, everybody. I'm, I am Mary, and I am providing some safety instruction today. Tell us about that, Miss Mary. Wear a, a helmet all the time while between the yellow lines, and don't forget to wear the air flows all the time this important not to get close to the red areas okay very good thank you now uh, saul adalberto and marilyn alejandra okay good morning everyone it's a pleasure to introduce a new floor safety engineer Hello, everybody. I am Mary, and I am providing some safer instruction today. Tell us about that, Miss Mary. Wear a helmet all the time. Walk between the yellow lines, and don't forget to wear the air blue in all the time. It is important not to get close to the red areas. Very good, perfect, thank you. Now, Abel Edelson, y creo que la pasamos todo, vamos a repetir. Abel le va a ayudar. Sí, sí, repitamos porque así aprendemos más. Ah, ok, ah, pues dele usted ahí, ayúdele a Abel. Parece excelente. Ok. Good. Good morning. Así me equivoco, pues ya sé que me equivoqué y lo corrí. But okay. good morning, everyone. It's a pleasure. 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 Good morning, everyone. It's a pleasure to introduce the new floor safety engineer. Safety. No safety. No safety. No safety. 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 Engineer. 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 Okay, vale, sigue el siguiente. ¿A quién le toca? A Abel, pero creo que no puede tampoco. Bueno, uh -huh. entonces para seguir practicando le va a ayudar Roberto Emilio. Ok. Los clavos de Cristo. ¿De dónde se quedó? <risa> le toca a Mary el primero. Mary, Robert. <risa> hey, hey. Hello, everybody. I am Robert. And I am provide, providing some safety instruction today. Ah, perdón, me dormí. Tell us about that, Miss Mary. Uh, wear a gentleman uh, helmet. all the time. Helmet. Helmet. Helmet, okay. Helmet all the time, wall between the yellow lines, and don't forget to wear the air plugs all the time. 
it is important not to get close to red areas. Okay, very good, perfect, thank you. Okay, so let's check some uh, pronunciation first, okay? Uh, vale, recordemos, esta es pleasure. Okay, pleasure. Uh, introduce. That one is introduce. Lower. Lower. Este el truco es, la E no se dice, uh, safety. Safety. Engineer. Let's see. Providing. Eh, esta es us. Tell us. Okay. No es us ni us, sino que es us. Tell us about that. Eh, luego, wear. Helmet. Teacher, disculpe que le interrumpa. Este, us. ¿Cómo se pronuncia? Dijo que no le alcanzó ah. a decir a ah, o e la que dijo. Ah, es us. Us. Como que fuera O, ok. No como que fuera O, es un sonido como así, uh, uh, us. Ah, ok, ok. Good. Ok, okay. Uh, luego tenemos between. Uh, earplugs. Uh, eso es todo. Ahora, chequeamos vocabulario, ok. So, for the vocabulary, what is everyone? Como cada uno. Cada uno, ¿verdad? Todos. Very good. It's a pleasure. Creo que ya sabemos que es pleasure. ¿Qué es pleasure? Un gusto. Un gusto, un placer. Un placer. Very good. And then it says the new floor. What is floor? Piso. Piso. Very good. Uh, safety. What is safety? Um, como el jefe. Seguridad. 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 Very good. <laughs> and then we have engineer. What is engineer? Engineer. Engineer. Very good. And then it says providing. What is providing? Como dar, brindar. Dar, proveer. Very good. Uh, let's see. Esta us. ¿Qué es us? Como nosotros. A ah, veces como nosotros, pero se acuerdan que les expliqué lo de sujeto y objeto, ¿verdad? Entonces... Eso es como, díganos o cuéntenos. Ajá, díganos a nosotros, ¿verdad? Entonces, somos el objeto de la acción, ¿verdad? Uh -huh. That is it. Eh, esta parte es importante, porque es importante en primer lugar, porque veo que ya, ya ven cómo se pronuncia, ¿verdad? Eso es muy importante. Miss no es lo mismo que Mr., es algo que hoy en día nos puede traer muchos problemas, ¿verdad? So, miss. Ahora, también es importante porque está incorrecto. Eh, cuando usamos un título como miss, doctor, profesor, lo que sea, no lo usamos con el primer nombre. Nunca. Eso es incorrecto. Eso se utiliza ya sea con, con todo el apellido. El o con el apellido. Yes. Entonces, ahí ese es un error del libro. No debe de ser así, ¿verdad? Okay, let's continue. What is wear? Usar. Usar. Usar de llevar puesto, de ponerse, ¿verdad? Y entonces lo siguiente, helmet, ¿qué es? Casco. Casco. Casco, muy bien. Usar casco todo el tiempo, todo el tiempo. all the time. Luego dice, wall between the yellow lines. ¿Qué dice en toda esa oración? Cuando camine entre las líneas amarillas. Ah, bueno, dice, camine entre las líneas amarillas, ¿verdad? O sea, se supone que es quizás como una, una factory. Y ahí en las, en las, se me ha olvidado la palabra en español, en la factory, eh, hay, hay como, hay como. Una fábrica. Ah, fábrica, exacto. Entonces, hay, hay, hay como donde pueden caminar uno, ¿verdad? Y casi siempre está entre líneas amarillas. And don't forget to wear earplugs. What is earplugs? Tapones para Como las tapositas. Tapones para los oídos, sí, por el ruido, ¿verdad? All the time. It's important not to get close to red areas. Ahí, ¿qué dice en esa línea? No, que me nada. No acercarse. Es importante no acercarse a las áreas rojas. Perfecto. Es importante no acercarse, ¿verdad? A las áreas rojas. Posiblemente porque hay mucha maquinaria ahí puede ser peligroso. 
Very good. Now, do you have any questions in this conversation? No questions. Okay. Uh -huh. Ahí donde dice no to get. Ajá. ¿Qué quiere decir? No to get. Ah, es lo último que dijimos. Es importante no acercarse. Okay. Porque va con get close. Okay. Okay, good. Any other question? Okay, so now uh, we are going to check the diagram of the Rex facilities and identify the different places. Okay, y ahí tenemos el listado de lugares. Production area, reception area, planning area, manager office, auditor office, quality control, restroom. Exit and parking. Ahora lo interesante es que vamos a utilizar esta, esta vocabulario que está aquí. ¿eh? Entonces, lo primero que vamos a hacer es ver cómo se pronuncia. Go straight, turn left or turn right, walk 10 meters, walk through the production area. Ok, ¿qué es go straight? Vaya ser recto. What is turn left or turn right? Girar a la derecha o a la izquierda. Muy bien. Turn left es a la izquierda y turn right es a la derecha. Muy bien. El otro no es tan común. Wall 10 meters. Es como camine 10 metros, pero pues no, ¿verdad? Eh, Wall through the production area podría ser. Camine a través del área de producción. So, something like that. Ok, ¿qué es lo que vamos a hacer entonces? Es que vamos a practicar ese vocabulario aquí en el mapito. Lo vamos a hacer de dos maneras. Vamos a iniciar con eh, una parte fácil, digamos. O sea, que de acuerdo al mapa, yo les voy a preguntar dónde está una área y ustedes me pueden decir, usando las preposiciones de lugar. Creo que ya se las, se las conocen, ¿verdad? Que sería, por ejemplo, in front of, que sería enfrente de. Uh, behind que sería detrás next to sería a la par between sería entre entre uno y otro cuando usamos between hay que decir los dos lugares ok y entonces yo le puedo preguntar por ejemplo where is the exit y usted va a decir por ejemplo is in front of y enfrente de qué está la salida ¿verdad? Ahí con las letras, creo que se alcanza a distinguir y si no, creo que lo tienen por ahí impreso. Le voy a aumentar un poco, pero está igual borroso. So, let's see how it goes. Ok. Vale, le voy a preguntar individualmente para ver ya cómo nos toca. Ahí vamos a ir corrigiendo. Carla, uh, Carla Daniela. Yes, teacher. Hello, Carla. Hello. How can I help you? Yeah, good. I'm looking for the planning area. Where is the planning area? Oh, let me see. Para empezar, ¿dónde estoy para guiarlo? ¿Dónde debería empezar? No, como ahorita no me va a dar direcciones, sino que se me va a decir dónde está ahí en el mapa. Entonces, puedo usar okay. preposiciones como in front of, next to. Okay. Uh -huh. The planning area is next to the production area. Okay, very good. Is next to the production area. Thank you. Let's okay, see. No Cristina. Yes, teacher. ¿Qué voy a hacer? Vaya, me va a decir esto. Mire, le voy a preguntar y usted me dice. Eh, Cristina, eh, please tell me where is the manager office. Mm. ¿Quién es mi jefe? No, manager. No, eh, Ahí en el mapa, ¿verdad? Where is the manager office? Um, this. I'm sorry. Um, ¿Qué tengo que responder yo, teacher? 
Pues eso es lo que quiero que me responda, lo que me tienes que responder. <risa> Entonces, en Más inglés, cerca. es así, me imagínese que yo le pregunto, ¿dónde está el pueblo campero? Usted me dice, ah, pues está enfrente del almacén tan verdad, o está a la par de solo que en inglés. Está en la 29, le voy a decir yo, porque el que me queda más cerca. Ok. Entonces, <risa> Entonces eh, en ese caso, está en la 29, este caso, ¿cómo tengo que decir? Entonces, es, ajá. Hagámoslo juntos. Eh, okay. vale, si yo le pregunto, por ejemplo, where is the manager office? Lo primero que tiene que hacer es ir a buscar en el mapa qué letra es el manager office, ¿verdad? ¿Y ya la encontró? Sí, ya la encontré, pero no sé cómo describirlo. Vale, entonces tiene que ver que tiene, o sea, se puede decir de varias maneras, ¿verdad? Por ejemplo, respecto a la letra A, que es el production sí. area, me puede decir, oh, the manager office is in front of the uh, production area, por ejemplo. Por de, oh. eh, por, en frente. Ajá, in front of. O oh, oh, puede decir, uh -huh. uh, the manager's office is next to the auditor office. Ok, y en este caso, en, en mi caso, si yo tengo en la 29 de poniente el pollo campero cerca, que pusimos de ejemplo, que puse usted de ejemplo, ¿cómo tengo que decir? Ah, es este tiene que ser on. Eh, is on y el número de la calle, el nombre, ¿verdad? La preposición solo es on. Um, Street, 20, 29 Street, eh, uh, 29 Street, West, 29 Street. West, ok, entonces sería. Um, in. Uh, 20, eh, 20, no. 29, 29, ¿cómo es 29? Sería la ficha. 29, ya. Yeah. 29, um, um, West. 29 Street West. Street West. Okay. Okay. Very good. Perfect. Let's check with Carla Mendoza. Hello, Carla. Hello, teacher. Okay. Hey, Carla, hello. How are you? I'm fine. Nice. And you? I'm very tired, but I'm happy to be here. I'm too. Okay. Yeah, we are I'm, all uh, happy. You're not happy? No. Why not? I have um, um to check exam. Oh, really? Of from my students. Ah, okay. That's yeah. That is a long work. I understand yeah. you. <laughs> Good luck with that. Yeah. Okay. Anyways, Carla. Uh, um. Could you please tell me where is uh, the quality control department? Quality. Um, quality is next to exit. Uh, it's next to the exit. Very good. Perfect. Yeah. Thank you very much. Now let's see uh, Jeanette. Hello, Jeanette. Hello, teacher. How are you? Fine, thank you. Nice. Jeanette, could you please tell me where is the where are the restrooms? We need. Al fondo de derecha. No. Mm. Well. Sería ahí a la parte manager office. Ah, ¿y en inglés? <ríe> es que estoy... Uh -huh. Ajá. Que primero hay que, hay que recordar cómo se dice a la par. ¿verdad? ¿Cómo se dice uh -huh. a la par? ¿Se acuerda usted, Jeanette? No, teacher, no me acuerdo. Y ahora, ¿qué vamos a hacer entonces? Es fácil. ¿Puedo ayudar? Next to. Ay, next sí, to. Ah, ya se acordó. 
next to the um, next to the manager office very good perfect thank you janet okay roberto emilio okay teacher hello how are you well fine and you very tired but very happy really <laughs> yeah. happy. Okay. okay happy 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 yeah, definitely. Okay, um, Emilio, uh, could you please tell me where is the reception area? Reception area. Uh, it is from of uh, reception area. Reception area. Por me pregunto, manager, no. No, reception area. Ah, it is, it's from production area. Very good, it's in front of the production area. Nice. Thank you. So, You're welcome. now, Carlos Humberto. Hello, teacher. How are you, Carlos? Hi, I am very well, very nice. So tell me, Carlos, uh, in the map, uh, could you please tell me where is the planning area? The area is next to the production area. Very good. It's next to the production area. Nice. Let's see, Mario Ernesto. Yes. Okay, Mario. Hello, how are you? Uh, awesome. Oh, I'm sorry to hear that one. I hope everything goes well. Uh, tell me, where is in the map the auditor office? It's next to manager office. It's next to the manager office. Very good. Uh, Laura Fuentes. Hello, teacher. Hello, how are you? I'm fine, thank you. And you? I am very tired, but very happy. Okay. So, Laura, could you please tell me there in the map where is the exit? Between uh, between quality control mm -hmm. and parking. Very good. So uh, the exit is between the quality control and also the parking. Perfect. Thank you. Uh, let's see, Ivania. Hi, teacher. How are you, Ivania? Mm, I am good. A little sleepy. <laughs> oh, yeah. You know, it's, it's Wednesday and we're tired. But only uh, 50 more minutes and you go to bed. Yes, it. <laughs> okay. Uh, could you please tell me there in the map where is the parking? Mm, for, uh, okay. Uh, in front of uh, planning area. Okay, very good. The parking is in front of the planning area. Nice. Gabriel is a no, él no puede, ver, Dani Francisco. Jocelyn. Okay, teacher. Hello, how are you? I am fine. And you? I am very nice. Nice that I'm speaking here with you. So tell me, uh, Jocelyn, uh, in the map, where is uh, where are the restrooms? Okay, um, the restroom, go stream, the manager office. Next to, say, next to the uh, manager office. Very good. Let's see who's missing. No. 
Carla Mendoza. Sí, teacher. Hello, how are you? Hello. I'm good. No. <laughs> ok, very nice. Eh, a usted no le he preguntado todavía, ¿verdad? Ya me preguntó, teacher. Sí, ya me acordé que le pregunté. Va, le voy a dar descanso entonces. Ok. <laughs> Saúl Adalberto. Hello. Hello, how are you? I'm good. Very nice. So, um, Saúl, in the map, could you please tell me where is the auditor office? Auditor office. Auditor office is in the, you're keeping the reception area and to next to the manager office. The okay. Left, left room. Okay, next to on the left side. Very good, perfect. That was very nice. Uh, Marilyn, Alejandra. Yeah, tell me. Hello, how are you? I'm a little tired, but I am good, I think. <laughs> I'm sorry, la estoy desvelando, sorry. Okay. <laughs> no, thank you. All right, so uh, there in the map, Marilyn, could you please tell me where is the parking? Parking. Okay. The parking is in front of um quarry control. Okay, very good. The parking is mm -hmm. in front of uh, well it's in front of the exit anyways, but it's fine. Thank you. Eh, Abel, en el song, is it possible for you? Creo que hoy no es posible para él hablar. Yes, teacher. Ah, perfecto, nice. So, how are you? I'm very tired. Me too. Todos andamos cansados, ¿verdad? Más con el tráfico bien hermoso que ha estado esta semana. It's, it's a problem. Yeah, it's With... difficult. Anyways, uh, okay, so in the map... Uh, could you please tell me where is quality control? Quality control. Okay. It is in front of the planning area. In front of the planning area. Very good. Thank you. Uh, Elizabeth Hernandez. Thank you, teacher. Hello, how are you, Elizabeth? Hi, teacher. Uh, more or less. <laughs> Why more or less? I'm uh, Oh, I'm sorry that you are sick. Mm -hmm. Okay. Ocho inyecciones. Me, y too. Es Me okay. too, but I am better now. <laughs> oh, okay. Still alive. Yeah. Oh, okay. Uh, well, I didn't know that you also were sick, so I'm sorry to hear that. Yeah, that's why my camera is off. Ah, okay, okay. Yeah. Perfect. Okay, Elizabeth, uh, will you please tell me there in the map where is the auditor office? Auditor office. Auditor office in between the... No, auditor office, verdad? Auditor office, yeah. Mm -hmm. Auditor office in, is next to the manager office. Okay, very good, perfect. Thank you, Elizabeth. Bueno, ya practicamos una, vamos a practicar la otra. Esta va a ser ahora sí de dar direcciones. Vamos a andar perdidos caminando juntos ahí. So, vamos a iniciar con Carla Daniela. Entonces, okay. ahora sí es de dar direcciones, ¿verdad? De ir viendo dónde cruzo, dónde voy, ¿verdad? Y hay que hacerte cuenta que ahí se ven los pasillos y todo lo demás. Entonces, uh -huh. yo estoy, como acabo de llegar, estoy parado en el parqueo. I'm in the parking. Y vengo y le pregunto a Carla Daniela. Hello, Carla Daniela. Do you know uh, where, how can I get? Así sería la pregunta. How can I get to the auditor's office? Uh -huh. Let me see. Teacher, usted que ve mejor que yo. Ah, ya la vi, ya la vi. <ríe> eh, quiero ver. 
front or left, the third. <laughs> Uy, si no miro, esto, esto es más difícil porque yo soy la que no miro, me indigna. <laughs> Pero bueno. Si yo le digo go straight, se va para donde está el F. Eh, sí, estoy parado ahí donde está la, la I, que yo pensaría que es una patineta que está parqueada ahí en el parking y yo llegué en patineta. Entonces, okay. eh, estoy de frente y sí, ajá, si me voy, go, si dice go straight, yo me voy de frente como que voy ahí para, ah, por la exit, ¿verdad? Por la salida, que es la, eh, por ahí, para ahí voy. Ah, pues no. Go to the reception. Okay. And then go straight to the production area. And turn right. Mm, I quería yo que sería turn left. Turn left. Porque me viene por aquí, ¿verdad? Ah, sí, 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 cierto. Ajá, so, turn bien. left to the production area. Ajá. And then turn right. Very good. Ya llegué. Pueden ver mi mouse, ¿verdad? ¿Dónde está? Yes. Va, ahí voy yo. Ese soy yo. Ese que anda de blanco. Ahí. <risa> ok. Very good. Estoy allá parada, entonces, en el auditor office. Y luego me encuentro a Abel Edenilson. Le digo, hello, Abel Edenilson. Uh, do you know where, how can I get to uh, the, uh, let's see, to the reception area? Reception area. You go the Ay, se me olvidó como no me voy a ir a perder. It's a go straight. Va a go straight. Me iría aquí. Go straight the A. Quiero ver. Production area. I'm sorry. Production area. Aquí estoy en el production area, creo yo. Mm -hmm. Y ahora, ¿qué hago? I forget how do you say the todo recto. Ah, vaya, aquí yo pensé, como yo vengo caminando para acá, tendría que ser uh, turn left, diría yo. Turn left, go straight. Ah, perfecto, ahí sí llego, miren, nice. Thank you. Okay. Yo me encuentro a Elizabeth Hernández, que anda con mascarilla porque tiene gripe. Hello, teacher. Hello, how are you? <laughs> Bye. Ok, that's good. Ahora, Elizabeth, estoy ahí parado con usted y yo le digo, uh, where, uh, how can I get to, let's see, to the manager's office? Manager office. Walk. Um, walk to right. Ok. Ahí no sé. ¿Camina me... recto? A recto me iría para acá. No, no, no. Entonces, del otro lado, para ir al G. Ahí es lo que quiero saber. <risa> ah, bueno. ¿Cómo, se... <risa> ¿Cómo lo diría? Aquí ya estamos practicando, no se preocupe. Vaya. Caminar. Eh... Ah, sería caminar para restaurant, ¿verdad? Ah, ok. Well, to the restaurant. Pero ahí me Ajá. tendría que decir si es turn right o turn left. Y si yo estoy, yo estoy parado aquí y estoy de frente para allá. Uh -huh. Well, turn right. Ahí no tiene que decir well, sería solo turn right. Ok, uh -huh. y ahí camino, ¿verdad? Turn right. Uh -huh. Ajá, y luego. A restaurant. Ajá. Uh -huh. Mm, to left. Ok. Y ya llegó. <laughs> ya llegué, mire, nice. Thank <laughs> you. <laughs> ok. Now, Janet. Allá me encontré a Janet con, hablando con el gerente. Decidiendo muchas cosas. 
Y entonces le pregunto, hello Janet, uh, how can I get to the, let me see, to the auditor office? Estoy aquí parado con usted, mire. Uh -huh. Y usted está tomando café. Um, a ver. Wall, um, a walls. I'm sorry. Uh, ten meters. Ah, ok. Walk around ten meters. Sí, fíjense, le pega. No son diez metros, pero digamos que por aquí no más. menos. <laughs> ok, sí. Porque igual aquí hay una pared y creo que me regreso. So, ok, very good. That's fine. Thank you. Ok, termino de hablar ahí con el auditor y me encuentro a Roberto Emilio. Y le pregunto a Roberto. Roberto, how can I get to the quality control? Okay. Um... Oh. What do you say? Oh, go to a strength. Uh, go Bye. to a strength on, on by derecho. Straight sería, go straight. Entonces me vengo para abajo. Aquí estoy viendo para abajo. Ah, no. Entonces turn. Turn. Izquierda. Left. Left. Ok. Eh, pero si voy a la izquierda, me meto a la oficina aquí el gerente. Y él me va a decir, ¿y qué anda haciendo por aquí? <risa> ah, yo todo más perdido. Pero... <risa> ok. Bueno, entonces si no es turn left, tendría que ser turn right, ¿verdad? Okay. Turn Aunque right. aquí hay un montón de máquinas, no se ve, pero ahí están un montón de de personas trabajando entonces tendría que rodear aquí entonces así como me estaba diciendo pensaría que está bien go straight pero luego aquí en go straight qué tengo que hacer turn right right left right left left, left right porque luego para abajo ¿ves? estoy viendo para abajo uh -huh. left sería turn left o me meto aquí a los baños y me lavo las manos entonces right. Ah, no, right. porque en, en la allá en la compu derecha está para acá. Izquierda sí. está por allá. Ah, lo que pasa es que como vengo viendo para abajo, ¿verdad? Mi cara está viendo para acá. Ah, estamos viendo para acá. Ajá. Ah, entonces right por acá. Exactly, right, on right. Y yo llego por aquí y ando perdido todavía. ¿Y aquí qué hago? Um... No, hombre, dicho ya muy difícil la está poniendo. <risa> y cuando de Nueva York, va a tener que preguntar, mire cómo llegó a la estatua de la libertad. Y le van a decir, váyase aquí, cruce, ¿verdad? Ajá. Aunque es más fácil tomar un taxi allá en Nueva York. Me perdí. Aquí está fácil. Como me vengo caminando para acá, estoy viendo para allá. Entonces, ahí sería ahí... turn right. Ahí lo estoy sacando porque ahí está la puerta. Ah, no, llegó a la puerta y aquí, cabal, tengo que dar turn right, giro a la derecha y ya llego, ¿verdad? Aquí en todo esto es el quality control. Ok. Very good, perfect. Eh, let's see, Carlos Humberto. Ok. Ah, mire, yo me fui quality control, pero al último cuarto. Ahí me lo encontré a usted. Y entonces yo le pregunto, uh, Carlos Humberto, how can I get to the restrooms? Vale, aquí vamos a aprender una palabra nueva. Estoy viendo para arriba, pero uh -huh. tengo que regresarme, ¿verdad? Entonces, eso de dar vuelta y de irse de regreso sería turn around. Oh. Turn around, como la canción, ¿se acuerdan? ¿Verdad? Turn around every now and then. Y un día vamos a cantar. Ok. So, turn. Sí, ahí tengo una guitarra, vamos a cantar. No, ahora no. Uh, turn around, ¿verdad? Entonces, doy la vuelta, pero solo doy la vuelta. Y luego sería, ahí ya, ya me va a decir usted. Uh, 
¿no? Está bien, entonces, está en la, en la última, la última de la foto de calidad. Y aquí donde está el mouse, mira, ahí ando yo de blanco. Ok. Then turn around and go straight. Ajá. And turn left. Ajá. Eh, y es tú, ¿verdad? Go straight, tal vez. Por ahí. Ahí estoy, ¿verdad? Ok. Sí, sí, llegó. Ya llegué al baño. No le voy a contar lo que hice, solo me voy a salir. Entonces. Luego me encuentro a Cristina Cerritos. Ay, señor Jesús. <ríe> Entonces, yo vengo saliendo del baño, no se preocupe porque me lavé las manos. Y uh, la encuentro y le pregunto, Cristina, eh, how do I get to the manager's office? Estoy Manager viendo, office. ¿dónde estoy está? viendo para allá, mire, para allá estoy viendo. Ajá. Sería, camine hacia la, quiero ver, sería la D, ¿verdad? La D, sí, para la D voy. Le diría, camine hacia la derecha, walk to the right. Ah, muy bien, se puede también, walk to the right, ajá. Ajá, y luego, este, eh, eh, hacia arriba sería, ¿verdad? Porque como llegó primero, llegó primero ahí cerquita de la G, ¿verdad? Sí, a, a, aquí estaba, a ver, aquí es donde Ajá. me Y aquí, de hecho, ya llegué, si solo son me dice eso, aquí está a la puerta de la gerencia. Ajá. Ok, very good, thank you, Cristina. Ok, teacher. Let's see. ¿A quién no le he preguntado? A Mario Ernesto no le he preguntado, ¿verdad? O no sé si ya le pregunté que es así. No, no le he preguntado. No, ¿verdad, Cristina? Cristina no, no, sabe. Para nada, para nada. Ah, ok. Está, está calladito, don Mati. Vaya. Entonces, ahí me encuentro a, a Mario Ernesto tomándose un, un capuchino con el gerente, ¿verdad? Y le pregunto a Mario Ernesto, a ver, Mario Ernesto, uh, how do I get to, to the parking? Estoy aquí parado, aquí me lo encontré. Perdón. Ah, sí, acá estoy, ¿verdad? Saliendo de la gerencia, me lo encuentro y yo le pregunto, how do I get to the parking? ¿Cómo va a llegar a la I, don Mario? ¿Cómo va a llegar a la I de parking? Sí, me encuentro la I, es que apenas veo acá. Ah, aquí está la I, mire. Es que está, está rara. Como que es una patineta parqueada ahí. ¿Cómo llegar al parqueo? Ajá. El parqueo. What? Eh. Ajá. Metro. 25 metros. Bah, digamos que aquí están 25 metros. Si llego aquí y ahí. Están ah, tan grandes ahí. A saber, vea, no tenemos las medidas, solo el mapa. Uh... Eh, walk to reception. Aquí tendría que decirme que, que gire, ¿verdad? Entonces yo vengo viendo para abajo para dónde tengo que girar. Turn left. Left es para acá, porque viendo, vengo viendo para abajo. Ah, turn right. Turn right. Turn right. Muy bien. Y llego hasta aquí. No, la verdad no me ubico pues, estoy aquí. Ah, ok, aquí solo le falta Igual, ¿verdad? Ya estoy aquí, sería Turn left y ahí llega el parqueo Good, perfect 
Uh, ya me iba, pero me acordé que tenía que hacer otras cosas. Entonces me encuentro a Ivania en el parqueo que viene llegando y le pregunto a Ivania, how do I get to to the let me see to the production area? Okay, and work straight. Okay, llegué aquí. Uh, Door left, right, para mí es la derecha. Sí, sí. turn right, sí. Let's try and stop. <ríe> ok. Wall to straight. Straight sería siempre recto. Ah, no, entonces, ¿cómo sería caminar hacia arriba? <ríe> o no sé. Sí, lo puede decir como girar también, ¿verdad? Ahí sería girar, solo que no sé si a la derecha o a la izquierda. Y yo estoy viendo para allá, ¿verdad? Entonces, eh, turn, eh, around, left. Turn left, ok. Very good. And there we go. Perfecto. Finish. Thank you. A ver, ¿quién me falta? Laura. Hi, teacher. Hello. Hello. Vaya, estoy allí hasta allá arriba en el production. Bueno, estoy en la eh, en el auditor office, estoy, ¿verdad? Y yo vengo y le pregunto, Laura, how do I get to to the planning area? Go straight. Go straight. Ah, no. No, no hay pasada ahí. Dice que no veo puerta. Yo veo una puerta aquí, pero como que bodega, porque es para entrar aquí. Yo pensaría oh. que se entra por aquí, pero no sé, ¿verdad? No está bien específico el mapa. Bueno, pues puede ser. Sí, ¿verdad? Digamos que sí, ¿verdad? Porque hay una sí. puerta, esa es una puerta, solo que es para allá. Uh, anyways, puede ser de que hay una puerta aquí. ¿o? A veces solo se entra y no tiene puerta. So. Rapidito me llevó, ¿verdad? Gracias. Estoy aquí entonces en esquina parado y encuentro a Jocelyn. Ok, teacher. Ok, Jocelyn, how do I get to the quality control? Ok. Uh... Está viendo para qué lado. Estoy viendo para allá, mira. Uh... Y se puede pasar recto. <risas> pues yo pensaría que ya hay máquinas, fíjese. Están trabajando ah, sí. las personas. Entonces, eh, ¿cómo? Ajá. Turn around. Turn around, ajá. Eh, go straight. Go straight, ajá. Eh, Hasta aquí llegué. Turn right. Turn right. Very good. Giro a la derecha y llego aquí. Eh, turn left. Turn left sería para el baño. Ah, entonces turn right. Turn right. Ajá. Eh, y ya llegué, ¿verdad? Sí. Ok, very good. Thank you. A ver, ¿quién me falta? Carla Mendoza. Sí, teacher. Hello, Carlita. Hello. Ok, fíjese que estoy ahí parado en esa esquina y yo me la encuentro a usted y le pregunto, how do I get to, let's see, to the restroom? Mm, está, Déjame, teacher. Yo estoy aquí parado eh, con usted. To the restroom. To the restroom, yeah, restrooms. Okay, walk to walk to the right. Okay, to the right, very good. Yeah, yeah. <laughs> <Yes>. <laughs> nice, very good, perfect, thank you. Okay, estoy allí en el baño y me encuentro a Saúl Adalberto. Hello. Hello. A ver, ya usted le pregunto, eh, Saúl, how do I get to the manager's office. 
manager office. Okay, and you are keep on the on the bathroom, hmm? on the restroom, and you turn to right, turn right, okay. and walk, 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 and when you are. Uh, Sería cuando estés a la altura. Bueno, when you are, see the office, when you are, see the auditorium, the auditor office, uh, is the, the office next, is the right office. Very good, perfect. Entonces, sí, ¿verdad? La idea es bastante buena. Eh, algo así como, uh, the manager's office is on the right. Ahí, a la derecha. Okay. Abajo. Very good, perfect. Estoy ahí en el manager's office y me encuentro a Marilyn. Pero Marilyn no me quiere hablar, está enojada, no sé por qué. Entonces, igual me encuentro a, que a quién no le he preguntado, a Abel ya le pregunté, sí, ¿verdad? Yes. Ok, bueno, creo que ya les pregunté todos, así que me voy a quedar aquí en la oficina del gerente para mí entonces. Good. Buena práctica. Nice. So, now we are going to, hold on a second. We are going to continue with the book. Ya hicimos la práctica. So, this was very nice. And, uh, ah, bueno, eso es lo que estábamos haciendo. Este tampoco lo vamos a hacer. Este solo quizás lo interesante es el vocabulario. So, let's check on that one. It says, number one, locate an evacuation route. Stay calm. Ah, este es como un... Vamos a leer aquí. Dice, group work, make groups of four, memorize the safety instruction, and take turns telling them. Son como instrucciones de seguridad. So, let's see. Número dos, then, says, stay calm. Number three, Call the fire department. Number four, use the elevator. Number five, get back if you forgot personal object. Number six, use any fire extinguisher. Number seven, follow instructions from the rescue team. Number eight, get close to the fire. Number nine, go to the meeting point. Number 10, lock the door. Entonces, aquí, creería yo que lo único que hay que hacer es ver cuáles son, uh, o true or false, o cuáles son do's or don'ts, cosas que se tienen que hacer o que no se tienen que hacer. Pero igual no lo vamos a hacer, solo vamos a chequear el vocabulario. Number one says, locate an evacuation route. ¿Qué dice ahí? Evacuar el local, teacher. Sí, ruta. Localizar una ruta de evacuación. Ah, muy bien. Localizar la ruta de evacuación, ¿verdad? Solo no es de salir, ¿verdad? Just in case, vean que ha estado temblando y hay que estar listo. ¿verdad? Esperemos que no pase nada. So, pero en caso, pues, aquí están las indicaciones en inglés. Number two, stay calm. ¿Qué es stay calm? Mantener la calma. Mantener la calma, ¿verdad? No hay que salir corriendo. Number three, call the fire department. ¿Qué dice ahí? Llamar el departamento. Llamar al departamento de bomberos. Decimos, Number four, use the elevator. Usa el elevador. Ah, yo pensaría que esa es negativa. Fíjense. Don't use the elevator. Ahí dice que si lo use. No, lo que pasa es que lo podemos cambiar. Entonces podemos ponerle... Don't use the elevator. Peligroso. No vaya a meterse en un elevador. Se queda encerrado. Sí, es, es peligroso. Fue, fallan las cosas. Por, en cualquier emergencia pueden fallar. So, it's not a good idea. Number five, it says, get back if you forgot personal object. ¿Qué dice ahí? Regresarse si olvidó algún objeto personal. Regresarse si olvidó algún objeto personal. Yo también pensaría que esa sería negativa. So, 
Don't get back if you forgot personal. Puede caer un par de dos encima, mejor no reventar. Pues sí, sí, no vale la pena, ¿verdad? Se le olvidó, se le olvidó, pero mejor hay que refugiarse. Number six, use any fire extinguisher. ¿Qué dice ahí? Usa el extinguisher. Usa cualquiera, ¿verdad? Any en cualquiera. este caso es cualquier extintor de fuego. Ajá. Good, good. Number seven, follow instructions from the rescue team. ¿Qué dice ahí? Seguir instrucciones del equipo de rescate. Very good. Seguir instrucciones del equipo de rescate. Number eight. Get close to the fire. ¿Qué dice ahí? Okay. Acérquese al fuego. Acérquese al fuego. No, ¿verdad? <risa> Esa definitivamente es negativa. Sería don't get close to the fire. ¿verdad? Good. Number nine says go to the meeting point. ¿Qué dice ahí? Vaya al punto de reunión. Vaya al punto de reunión. Que a esta altura ya todos tendríamos que saber dónde nos vamos a reunir. ¿verdad? Ahí en la empresa, en la calle, en alguna parte. Donde no se aprende. And number ten says lock the doors. ¿Qué dice ahí? Puerta. Sí, eh, echarle llave a las puertas. ¿verdad? También pensaría que esa es negativa. Don't lock the doors. O sea, esa no es buena idea. Definición. Good. Do you have any questions here in this one? ¿Alguna está, pregunta? Está, dijo teacher, está ahí, ¿Qué significaba en el dos? Está ahí para guardar la calma. Ah, este es, ajá, lo que pasa es que tiene varios usos, ¿verdad? En este caso, ajá. nosotros en español decimos guardar la calma, mantenerse calmado, ¿ok? Pero si solo este y estoy usando, dependiendo del contexto, puede ser quedarse, ¿verdad? O algo por el estilo. Mm, pero, ¿y cal? Stay cal. Stay calm es, ajá. Mantenerse lo que pasa calma. es, lo, ajá, así decimos nosotros en español, ¿verdad? Pero si en yo traduzco caso. palabra por palabra, ya cambia todo el asunto. Y, y en ese caso, ¿cómo diría entonces stay cal en inglés? Es que ese es el asunto. Si usted va al diccionario y le pone stay, le van a salir muchos usos. Pero ¿verdad? en este caso, el terremoto. Ah, va. En este caso, ¿cómo decimos nosotros en español? Cuando nosotros traducimos, eh, tratamos de hacer, hacerlo llegar a donde va, ¿verdad? Donde, uh -huh. Como nosotros le decimos. Va, por ejemplo, en el número 3 dice, call the fire department. Si uh -huh. yo lo traduzco literalmente, dice, llama el departamento del fuego, ¿verdad? Pero nosotros en español no decimos así. Decimos bomberos, pero esa palabra bomberos en, en inglés no va. No, no hay, no hay, ¿verdad? Es the fire department. Entonces ahí es donde la traducción se va perdiendo. Es donde yo les recomiendo empezar a dejar de traducir. Nosotros sí, sí revisamos lo que significan ciertas cosas para que vean más o menos, ¿verdad? Pero allá si nos encontramos en el intermedio o en el avanzado, ya cuando les pregunte, ¿qué significa esto? Me lo va a explicar en inglés, ¿verdad? O sea, Solo tratar por... de usar el inglés es en casi todo el día. Exacto. Una, una práctica muy, muy Ajá. buena es pensar en inglés, ¿verdad? Pensar en inglés. Eso es muy bueno. Usted Bien. se levanta y dice, I'm going to have my breakfast y todo. ¿verdad? Y si una sí. palabra usted no sabe cómo la dice, o cómo se dice. Averigüe. La averigua y ya mañana la utiliza en su mente. Y ahí okay. se va. Ese es un buen ejercicio. Good. So, um, bueno, esta conversación la vamos a hacer hasta mañana, porque esto es lo que tenemos que ver hoy. Que esto está fácil, ¿verdad? Dice, how to use, it's not allowed. Entonces, uh, a ver, me va a ayudar a leer esta, please, Saúl Adalberto. Okay, and use it. Use it's not allowed to tell to, to tell about prohibitions that we have in a particular place. It is not allowed to smoke inside the facilities. It is not allowed to take tools home. It is not allowed to drink alcoholic beverage. Beverages. What? Beverages. Beverages. It is not allowed to use cell phone. It is not allowed to sleep in working hours. It is not allowed to run in any area of the company. 
Very good. So that is it. Okay. En primer lugar, ¿qué es it is not allowed? It is not allowed es algo así como no está permitido. ¿verdad? No se puede. Entonces lo usamos como, como dice ahí, prohibition. Use it's not allowed to talk about prohibitions that we have in a particular place. Okay. Eh, y hay algunos ejemplos. It is not allowed to smoke inside the facilities. No, ¿verdad? It is not allowed to take tools home. No se puede o no está permitido llevarse las herramientas a la casa. It is not allowed to drink alcoholic beverages. Esa creo que se entiende. Beverages es bebidas. No se permite tomar bebidas alcohólicas. It is not allowed to use cell phones. No, se, no está permitido usar celulares. It is not allowed to sleep in working hours. No está permitido dormir en horas laborales. Aunque allá por Japón creo que sí lo permiten. It is not allowed to run in any area of the company. No está permitido correr en cualquier área de la compañía. So, para eso utilizamos it is not allowed. Entonces, la parte importante aquí es ver cómo lo usamos. O sea, aquí solo dice it is not, pero si yo le digo a alguien, sería you are not. Recordemos que el verbo to be va a ser el mismo. ¿verdad? You are not allowed. Okay, uh, do you have any questions with this? No questions. Teacher. Uh -huh. ¿La tarea 8 está relacionada con eso? Exactamente. Ok. ¿Any other question? No other questions. Entonces, usando ese, pensemos, ¿verdad? Que no está permitido en sus trabajos. Otras, ¿verdad? Diferentes. Les voy a dar unos dos o tres minutos para que piensen o escriban unas dos o tres oraciones y luego compartimos antes de irnos. Okay. So, are you ready? Veamos, Carla Daniela, compartamos. Okay. It is not allowed to eat in working hours. And it is not allowed to sleep in my meeting. Okay, very good. Saula de Alberto. ¿Qué otra? Ah, okay, go ahead. It is not allowed to dress inappropriate. Okay, very good. Perfect. Thank you. Now, Saula de Alberto. 
Okay, it is not allowed to play games in the working hours. Okay. It's not allowed it in the working hours. Great, perfect, thank you. Elizabeth Hernandez. Okay, teacher. Is not I will to work, right? After eight. Okay. So long night. Okay, that is fine, thank you. Uh, Jeanette Angel. It is not allowed it in the work. Okay. It is not allowed twelve working hours. Okay, very good. Perfect. Thank you. Uh Cristina Cerritos. Hello, teacher. Oh. It is it is not um Halloween to ask during working hours. Oh. Okay. So let's add. Okay, perfect. Uh, Carlos Humberto. Uh -huh, Carlos. Ah, Carlos. Ah, Yes. Okay. <laughs> Sorry. Okay. It is not allowed to disobey orders from the boss. Okay. Uh, not allowed to provide information to third parties. Okay. Very good. Perfect. Thank you. Uh, no. uh, go ahead. It is to not allow to eating at the desk dur during working hours. Perfect. Very good. Thank you. Now, Roberto Emilio. It is not allowed to be late for work. Okay. It is not allowed to smoke. 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 Come on. Smoke. Uh -huh. Smoke. Thank you. Okay, very good, perfect. Let's see, uh, Laura Fuentes. Um, it is not allowed eating at the desk. Okay. It is not allowed to watch videos during working hours. Okay, so very good. perfect, that is fine, thank you. Uh, let's see, uh, Jocelyn Castaneda. Okay, um, it is not to be late. It is not allowed to be late. Mm, no, be late. It is not to use the cell phone during working hours. Ah, uh, solo que le falta allowed. Tiene que llevar is not allowed. Okay. Okay. Sí. Very good. Perfect. Thank you, Jocelyn. Uh, Carla Mendoza. Teacher, eh, no he podido trabajar, estoy atendiendo unas cosas del trabajo, ya lo voy a hacer. Ok. Eh, Abel Edenilson. Ok, teacher. It is not allowed to love relationship in the work. Ok. It is not allowed to use in fire arts. Ok, very good, perfect, thank you. Uh, okay. Let's see. Let's see who else. Eh, creo que le pregunté a todos. Mario, Ernesto. It is not allowed to have, to have a fight during working hours. Okay. It is not allowed to use a computer for personal work. Perfect. Very good. Thank you. Uh, Ivania. Okay, teacher. It is it is not allowed uh, to use cell phone in the world. Mm -hmm. It is not allowed um, to eat uh, in the world. Okay, very good, perfect, nice, nice examples. You can see that it's very easy. It's very easy. So this was the class of. Tonight, uh, do you guys have any question? Tienen alguna pregunta? Hoy vimos bastantes cosas. No sé si hay preguntas. Con esa, con esa, con esa, ¿cómo se dice? Con esa formato vamos a responder la tarea 8 porque no la he encontrado. Bueno, sí. Eso, a veces. Eh, 
y, y dos, este, cuando me menciona este humorista, me dice Ramírez López y soy López Ramírez. Híjole. López. Eh, ok, déjenme ver cómo está aquí en el sistema antes de que nos vayamos. En la tarea 8, no lo entiendo. Ya le, ya le explico ahí. Ok. Eh, a ver. Vaya, vamos a ver cómo está aquí en el sistema. Porque puede ser que en el Excel esté malo. Mario Ernesto, solo López tiene aquí, fíjense. No dice ni uno ni el otro. Entonces, a veces en el Excel y, y los otros cursos, ¿ha estado bien el apellido o no ha estado bien? Eh, sí, está bien. Ah, va, entonces solo López este. También. Solo es donde paso lista, no se preocupe. No hay problema. Bueno, yo de hecho creo que le puedo dar vuelta por acá. Vamos a ver. Entonces es Mario Ernesto López Ramírez, entonces. Sí, López Ramírez. Ah, ok. Ahorita lo cambiamos aquí. Vaya. Y para la tarea 8, eh, lo que tenemos que hacer es, eh, dice, read the following sentences and complete them using the proper form of not allowed. O sea, lo que vamos a poner es not allowed. Pay attention to the pronoun. O sea, que si dice you, no lo vamos a decir. Is, ¿verdad? Porque con you es are. You are not allowed. Eso sería todo. Si es he, es con is. Si es I, es con am. Y lo demás es not allowed. Pero hay que escribir toda la oración. No, Esa es una buena pregunta. Déjenme chequear antes de que los deje ir. Let me see. Eh, no, solo la parte que falta. Sería entonces, falta not allowed y el verbo to be. O sea, is not allowed o are not allowed o am not allowed. Good. Eh, do you have any other question? Perdón. Ya entendí el ejercicio. Ok, good, perfecto. Okay, let's check the attendance then. So let's see. Uh, Abel Edenilson Salazar Melara. Present teacher. Good. Abigail Elizabeth Flores Hernandez. Present teacher. Good. Carlos Humberto Estrada Escobar. Present teacher. Good. Elias Janira Canizale Blanco. Francisco Ernesto Acuña Rivera. Gabriel Esaú Melara Rosales. Gisela Beatriz Hernández Morales. Joana Saraí Maldonado González. Carla Daniela Molina Cruz. Present. Good. Carla Ivania Anaya Ancheta. Present, teacher. Good. Carla Lorena Mendoza Guevara. Present. Good. Kevin Ramiro Vázquez Pineda. Laura Guadalupe Fuentes de Meléndez. Present. Good. Marilyn Alejandra Grande Pérez. Mario Ernesto López Ramírez. Present. Good. Mirna Janet Ángel de Castro. Present teacher. Good. Roberto Emilio González Cruz. Present teacher. Good. Santos Cristina Cerrito de Ruiz. Present teacher. Good. Saúl Adalberto Cornejo Valdés. Present. Good. Jocelyn Stephanie Roldán Castaneda. Present teacher. Very good. Okay, my friends, it was a pleasure to be with you tonight. Have a good night. Rest very well. See you tomorrow and dream in English. Good night, teacher. Feliz noche. Good night. Good night, teacher. Hello, do you need, uh, do you have any questions or anything?
Hello, Gabriel. Are you here with us? Hello, can you hear me? Hello, Gabriel.